欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：日系伯伯又出现，王一博机场出发回国装扮洒脱，背包肉眼可见的鼓。日本的香奈大秀结束了，前去参加的王一博也是时候回国了。虽然粉丝们都希望在大秀结束后，王一博可以到处旅游玩一玩。但是很显然，他没那个时间。当在日本机场的前线站解拍回来王一博的妆造时，真的是狠狠惊艳了一众粉丝啊！大家最期待的日系波波又回来了。王一博穿着一身黑出现，上衣外搭一件红色格子衬衫，头上戴的黑色渔夫帽，加上黑口罩的加持，那是青春帅气却不失神秘感。因为剪辑而显得修长的身材，那是轻松的驾驭了这件格子衬衫，站在人群中也是分外亮眼。而与王一博前往日本时的装扮相比，虽然其他都改变了，但他随身背的包包却是肉眼可见的鼓了起来，从瘪状直接进化到丰满，只需要一次国外之航。当王一博在香奈儿大秀上出现时，可能很多粉丝都没有感觉他这一次的外出之行究竟意味着什么，但是也就王一博那场照的发布来看，多少时尚博主几乎倾巢出动，他们给到王一博东京香奈儿高级手工方大秀的牌面太满了。时尚博主那儿绝对是内娱韩娱大中小生花粉其他圈聚集地，香奈儿中国区公关做梦都要笑醒了。王一博的这次出行给品牌带来了很大的曝光度，他也确实是世界上全是香奈儿最好的男星之一。而如今香奈儿大秀落幕，王一博也需要回国投入到新的工作中去了。在时尚艺人这个标签之内，他的机场穿搭可以上热搜，他的香奈之行可以让那个无数时尚博主追随报道。但在时尚艺人之外，王一博还是个影视艺人，是电视人、电影人。毫无疑问，内娱的主流舞台依然是电影、电视作品，没有一个爱豆可以没有影视作品傍身而直接获取舞台。内娱选秀去韩进修都是一样的待遇，而当他们一股脑扎进影视圈后，爱豆与演员的壁垒也就出现了。所幸王一博转化的很好，如今《长空之王》仍在上映，并且在北美开画票房十九万三千九百二十七美元。整体排第二十一位，芯片排名第七，在英国开画票房两万七千零三十三美元，整体排第一十七位，芯片排名第五，在香港开画票房四万零六百九十四美元，整体排第九位，芯片排第二，新西兰开画票房一万一千八百六十美元，整体排第一十四位，芯片排名第四。这个成绩以内娱影片放眼全球来看都是不俗的，而王一博挑起了大梁。如今王一博已然回国，虽然还不知道他之后的工作安排，但以他工作狂的性子，不是与代言商品合作拍广告，就是要进组拍新戏去了。虽然网传王一博的资源不少，但很明显他只能进组一个地方。当一切未曾官宣之时，都还只是猜测。总之，能干什么？想干什么？王一博对自己的认知都是格外清晰的。他对自己事业的把控超乎别人的想象。这波时尚圈逛完之后，他也该回到影视圈了。期待官宣。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。